Sí, hombre. Bueno, buenos días otra vez. ¿no? Eh, vamos a empezar hablando un poquito por qué estamos aquí. ¿no? Hace poco más de un año, en septiembre de 2014, recibo una llamada donde el, el señor o el doctor Marcelo Aysena había dado mi contacto a Guillermo Delgado y a Martín Fresco para un proyecto que tenía que ver con movilizadores. Como usualmente hago, primero escucho. Esperá que se vaya el motor porque... Ahí está. Como usualmente hago, primero escucho. ¿no? Y mi respuesta, digo, miren, está todo muy lindo, pero yo de abeja conozco la picadura y la miel. Después de ahí, bueno, tengo contacto, tengo colegas con los que hacemos cosas, pero mi especialidad es la ecología agrícola, particularmente ecología de malezas, eh, la flora de alambrados, la flora de los bordes de caminos, y tengo algún contacto con biólogos que trabajan en ecología con animales y algunos que trabajan con polinizadores, pero no es mi especialidad. Y entonces, ya tenían todo pensado, yo creo. Dice, no, lo que te necesitamos a vos es para la flora, para los alambrados, los bordes de camino, cómo podemos manejar la flora, eh, cómo podemos manejar la sucesión, ahí me llamó la atención que conozco la sucesión, la palabra sucesión, que tiene que ver cómo cambia la vegetación y cómo cambia en su estructura y en la composición de especies. Vinimos, me entendé mi tema sobre el proyecto y la pregunta que ellos me hicieron es, bueno, ¿qué podemos hacer para promover en los paisajes agrícolas sitios que sean favorables o que promuevan a las, las poblaciones de polinizadores. Y entonces, lo primero que propuse y sobre la base de lo que ya conocía, que había leído, es, bueno, busquemos lugares que estén en rincones, que estén en los bordes que no se usan para la agricultura, como es este caso, que es a lo largo de un alambrado, y dejemos de hacer lo que venimos haciendo. Si ustedes eso lo manejan con aplicaciones periódicas, periódicas de glifosato, dos o tres litros, quizá de dos a tres veces por año, principalmente en la estación eh, de crecimiento, ¿no? donde hay más eh, crecimiento vegetal, eso déjenlo de hacer. Si pasan una desmalezadora o guadañadora, déjenlo de hacer. Veamos qué pasa, veamos qué hay en el banco de semillas. Eh, nosotros sabíamos, por haber relevado alambrados y bordes de caminos, que hay un banco de semillas relativamente rico, sabemos que una parte importante de la flora nativa se ha perdido o ha disminuido mucho, hay extinciones locales, o sea, solo para las pampas tenemos 12 especies extintas. Cuando hablamos de una, de una extinción local, es una especie que era muy muy común, era la especie dominante y ahora no está más. Pero la podemos encontrar en los rincones. Y sabíamos que una parte importante de la flora nativa encuentra refugio en los alambrados, y en los bordes de camino, siempre y cuando no tengan un manejo o un disturbio periódico e intenso. Entonces, yo apostaba a eso. Dejamos de hacer lo que se venía haciendo y elegimos lugares de control. O sea, nosotros tenemos seis lugares identificados, al igual que las seis parcelas de clausura, donde eh, en la experimental se siguió haciendo lo mismo. Aplicaciones de glifosatos en los alambrados, cortes con guadañadoras, y no les dijimos dónde está para que no, eso no condicione nuestro tratamiento de control. Hicimos monitoreos, o sea, relevamos la flora, que es caminar la parcela, hacer una lista de especies y estimar qué abundancia tiene. Y después vinimos con, no la traje conmigo, pues es un poquito incómodo traer una aspiradora, pero como las sopladoras de hojas, tiene un, dos modos, ¿no? De acuerdo a cómo uno conecta los caños, uno puede soplar o uno puede chupar. Entonces nosotros chupamos insectos, usamos una media... De, de, de como media de mujer que usaba como trampa y después se metía en una bolsita en un, con frío y después se determinó los insectos en laboratorio lo primero que nos llamó la atención fue que eh, aumentó la flora o sea la diversidad de la flora aumentó bastante ahora vamos a hacer una recorrida y vamos a ver algunas especies cuáles eh, serían más deseables y cuáles requerirían algún tipo de control y lo que mucho más nos sorprendió es que había insectos. Ese era mi temor, porque si uno levanta la cabeza, ve cultivo, 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 ve poco espacio eh, natural o seminatural, más allá de toda esta cañada y las lagunas. Y que esto esté aquí cerca de la laguna también es, tiene una razón, porque es un sitio que a veces lo considera desperdicio, 
o que no se utiliza directamente para la agricultura. Y una de las razones es que está muy cerca de una zona que se inunda. Tres de las parcelas están cerca de zonas inundadas. Una está en una zona que tiene un canal que no se puede cultivar por esa razón. Y otra está cerca de una zona donde hay un, un digestor. Entonces son espacios que están eh, no utilizados para la agricultura y asociados a ambientes donde de hecho no se puede hacer prácticas. Eh, el resultado más importante es que la diversidad de eh, insectos en general aumentó. Particularmente de visitantes florales, cuya mayor parte son abejas, también hay dípteros, que son la familia de las moscas, que cumplen funciones como polinizadores. También encontramos micro y menópteros, que son avispas muy chiquititas, que cumplen la función de ser parasitoides de otros insectos. Encontramos algunos insectos que son carnívoros, o sea que se comen otros insectos. Y eso quiere decir que con una práctica que es bastante sencilla, porque pensando a futuro que esto tiene que ser eh, utilizado por un productor, eh, implementado y manejado por un productor, tenemos que pensar que tiene un calendario. El productor está orientado a producir, ese es su trabajo, y él quiere maximizar su ingreso. Entonces, tiene un calendario de actividades que sigue los procesos estacionales, biológicos, y tiene una fecha de siembra, tiene operaciones que ya sean aplicar tóxicos o labranza o cosecha, que son bastante ajustadas en el tiempo. Entonces, no, no queremos introducir una variable externa que el hombre, este buen hombre, dice, no me vengas a hinchar con esto, porque yo tengo que hacer esto, 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 porque de eso depende mi trabajo. Entonces, buscamos algo que sea de bajo mantenimiento, que requiera a lo sumo dos cortes al año, muy probablemente un corte a la salida del verano o mediados de la, del otoño. ¿Por qué? Porque queremos eliminar la, eh, el material muerto en pie, o sea, las plantas muertas, secas, al final de la estación estival. Muchas veces son gramíneas, como puede ser sorbalepo, otros pastos, que, son, que, tienen un, que hacen una fotosíntesis muy eficiente, entonces producen mucha biomasa vegetal. Entonces, eliminando eso, mediante un corte, eh, promovemos que se empiece a instalar la flora otoño-invernal, que después va a florecer en primavera. Eh, los voy a invitar ahora a que recorramos un poco y veamos qué cosas nos salieron bien y que están, son positivas y qué cosas tendríamos que mejorar. La primera cosa que tenemos que pensar es qué había acá 200 o 500 años atrás. 500 años atrás, antes de que lleguen los colonizadores, esto era un pastizal sin árboles. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, el horizonte está cortado por árboles. Son todos plantados. Puede haber algunos espontáneos, sí, hay invasiones de árboles en las pampas, está documentado. Pero teníamos un pastizal. La llegada de los colonizadores, que trajeron vacas y caballos y otras plantas, generaron un cambio eh, muy importante en la, flora de, en la vegetación de pastizal. Y en los cambios de la flora, uno de los más importantes fue la invasión de cardos. Toda esta zona estuvo invadida de cardos y hubo viajeros desde Darwin, Darwin a la cabeza, que relataban que era problemático cruzar las pampas en la estación de los cardos. Guillermo Enrique Hudson tiene un capítulo destinado a los cardos. ¿Para qué sirven los cardos? Si hablamos de polinización. Las flores de cardos no son visitadas por abejas. Sí, ofrecen recursos para abejas. Entonces, por la calidad de la miel y por la cantidad de oferta de recursos en lo que hace a néctar y polen. Eso cambió con la agricultura. O sea, el cardo lo desplazó el arado. Eh, la agricultura en Argentina ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años, especialmente desde mediados de los 90 al presente. La siembra directa, eh, la introducción de la soja, las variedades de soja resistente al glifosato, y eso nos cambió el paisaje. O sea, hoy día ya no vemos, o es muy raro ver un arado dando vuelta al suelo y las gaviotas. Cosa que cuando yo empecé a estudiar agronomía todavía se veía. Pero hoy día es bastante raro. Entonces el paisaje cambia, el paisaje es hecho por la gente. O sea, la población rural, los agricultores hacen al paisaje. Remueven alambrados como los pusieron 100 años atrás. Plantan árboles como a veces uno encuentra una tapera que están talándola para aumentar el área agrícola. Lo que nosotros proponemos con esto es volver a tener parchecitos de pastizal que estén enriquecidos por flora exótica, que es visitada por abejas, 
Y así estamos proveyendo servicios múltiples. Estamos contribuyendo a sostener la biodiversidad, la polinización o los, o los espacios o los recursos para los polinizadores vienen en el combo. Entonces nosotros tenemos que pensar, si queremos que esté la cebadilla criolla, que es nativa, que está domesticada y podemos comprar semillas, hay semillas de mejoramiento australiano, hay semillas de mejoramiento argentino, pero bromus, antes era bromus unioloides, ahora los botánicos tienen que mantener su trabajo y nos van cambiando <risa> eh, la taxonomía, ahora se llama catárticos, pero es una especie nativa bianual. Y que esté en una parte importante de la cobertura, podemos decir que tiene más del 50% de la cobertura, es bueno. En una sucesión, o sea, cuando nosotros estamos manejando la secuencia de especies y qué importancia tiene cada especie en la cobertura, esto es deseable. Esto es lo que pasa en un campo abandonado. Cuando abandonamos, esto es un campo abandonado. Tiene un año y vemos que más del 50% de la cobertura es cebadilla criolla. Es una nativa, nos hace a la matriz de esta vegetación. Tenemos que ver cómo la manejamos a partir de dos años. Sabemos que semillas va a haber porque estamos viendo que tienen inflorescencia, tienen una panoja, las espiguitas tienen ya produciendo semillas, entonces va a haber una lluvia de semillas importante. Tenemos que manejar a las que son reconocidas como eh, malezas. Si caminamos un poco más para acá, vamos a ver otra planta de cerro alejo. No, esto es un sonco, cerraja, pero es la cerraja áspera. Esta es, esta es exótica, originada de Eurasia, y es muy visitada por insectos. ¿sí? Nos quedamos un ratito y vemos que está, hay un montón de insectos revoloteando. Sí. Hay ahí una libélula. Eh, ofrece un montón de recursos. Si quizá miramos con un poco de detalle algunos tallos, podemos llegar a encontrar pulgones. Es una planta que tiene látex. Eh, es muy visitada. Hay experimentos clásicos en biodiversidad que se hicieron en parcelas muy pequeñas controladas, lo que hicieron en el Imperial College uh -huh. de Sahid Naim, que eligió una de estas plantas porque tiene muchas interacciones. Interacciones con herbívoros, como pueden ser pulgones, interacciones con polinizadores, con depredadores de los pulgones. Entonces, ¿es europea? Bueno, sí, pero ya está naturalizada. Si vamos a la flora de Argentina, son cusasper, son cusoleraceus, están como adventicias en la flora argentina. Eh, hoy día, los herbicidas que se utilizan para trigo son muy efectivos con todas las asteráceas o compuestas, así que no hay mucho riesgo de que pase un lote de trigo. Hoy día los con trigo tenemos más, quizá más problema con gramiñas y algunas gramiñas que son resistentes como el oleum multiflorum, el raygrass, pero estas no nos van a molestar, estas son deseables. Esta que está aquí, que es coniza bonariensis, hoy día está todo el mundo diciendo coniza cero. Yo no me puedo jugar mucho, pero esta planta es una planta nativa de Argentina, con muchos ecotipos desde el norte de la Argentina hasta el norte de la Patagonia. Estamos hablando unos cuantos grados de latitud. Y eso quiere decir que tiene muchos biotipos, muchos ecotipos, que van a variar. ¿Que vamos a encontrar resistentes? Sí. Algunos más, otros menos. Pero erradicar a esta, olvídense. Y esta es una planta que es de la misma familia, es una compuesta o asteracia, que también es muy visitada por insectos. Insectos que pueden visitar sus flores, pero también pueden eh, minar los tallos. Y los minadores de los tallos tienen una familia de parasitoides, que también son microhimenópteros o dípteros, que ponen huevitos. Entonces, nos ofrece un montón de interacción. Nuestro desafío es mantenerla en las parcelas que vamos a manejar para proveer servicios asociados a la biodiversidad, entre ellos la polinización, y tratar de que no entren en el lote. Eh, es muy probable que en una matriz que tenga pastos sea, no sea de las más dominantes. Esta especie se vuelve dominante cuando le sacamos los dominantes. O sea, cuando nosotros removemos los pastos perennes, empieza a tomar más importancia otras especies como esta. Y avanza. O sea, si uno camina alambrados que reciben aplicaciones de glifosato eh, frecuentes, podemos ver el alambrado que está allá atrás en la segunda parcela, eh, vamos a encontrar que con Isabel Arias. ¿Y cuál fue la presión de selección para que esté con Isabelariensis? La aplicación frecuente de glifosato, muchas veces con dosis por arriba de 2-3 litros y sin la presencia del cultivo. Pensemos que la herbicita es un subsidio para el cultivo, para darle un poco más de competitividad al cultivo, pero el trabajo más grande lo hace el cultivo. Entonces, 
acá tenemos bastantes especies, aparecen también otras nativas, que es otra de la familia de las compuestas osteráceas que se llama gamoqueta, también está presente como malezas. Eh, la familia de asteráceas son una de las más importantes en lo que hace a número de especies, eh, en lo que hace también a sus interacciones con otras especies. Eh, las semillas de asteráceas son ricas en aceite, basta nombrar el girasol, que es otra asteracea, una compuesta, son ricas en aceite. <coughs> Muchas son ricas en o producen compuestos volátiles que tienen, establecen relaciones de eh, interacciones, o llaman o atraen a algunos grupos de insectos y son especies deseables para que estén. Entonces, lo que vamos a tratar de balancear acá es tener un dominante que nos sea un pasto perenne, que nos ayuda a tener una matriz y una vegetación que se parezca más a una vegetación seminatural. No podemos volver a tener al pastizal pampeano porque bueno, se perdió. O sea, fueron, eh, podemos decir, desde 400 años en un plazo largo o los últimos 100 años, muy intensos para transformar el paisaje y el pastizal pampeano quedó relictual. Un rincón allí, otro más acá, muy modificado, con enriquecido en plantas eh, exóticas. Vamos a ir a la segunda parcela ahora, vamos a acomodarnos en el carrito que ya está 